ഹലോ എവറി വൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രോൺ ഹോഫർ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നിവയായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടേക്കിംഗ് ഫൈവ് ബൈ ടു സി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ലാംഡ എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കണം ഫൈവ് ബൈ ലാംഡ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നാക്കണം കാരണം നമ്മളെടുത്ത് പല ബുക്കിലും പല നോട്ടേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിപ്പോയതാണ് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ തിരുത്ത് ഫൈ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ബി സൈൻ തീറ്റ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ടു സി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേർഡ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് സോ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം വരും ഫൈവ് ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മിനിമം വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം പൊസിഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ട സെൻട്രലാണ് സെൻട്രലിൽ എന്ത് അറ്റ് സെൻറ്റർ തീറ്റ സീക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി സെൻട്രലിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെൻട്രൽ എന്തില്ല നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തീറ്റ എത്രയാണ് അവിടെ സെൻറ്ററിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്താ സീറോ ആണ് അപ്പം മൊത്തം ടേം എന്തായാലും സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ദർ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതാം ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ ബൈ സീറോ ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അത് സീറോ ബൈ സീറോ കേസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഐ ഈക്വൾ ടു എന്ത് തന്നെ ആവും ഐ സീറോ ആയി മാറും ഈ സീറോ ബൈ സീറോ ഈ ഫോം വന്ന് കാരണം ഈ മൊത്തം ടേം എന്താ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു വൺ അതായത് സൈൻ ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് തന്നെ മാറും ഐ സീറോ മാത്രമായിട്ട് മാറും ഹെൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓ വിൽ ബി മാക്സിമം അപ്പോൾ ദാറ്റ് മാക്സിമം ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓർ പ്രൈമറി മാക്സിമം അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓർ പ്രൈമറി മാക്സിമം അപ്പം സെൻട്രൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് എന്ത് പ്രൈമറി ഓർ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് മിനിമം വരുന്നത് ബാക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് പ്രൈമറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സോറി സെക്കൻഡറി മിനിമം നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി മിനിമം മീൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഷുഡ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അറ്റ് ബി എന്ത് തന്നെ ആവും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സയൻസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്താവണം സീറോ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്താവണം സയൻസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം സയൻസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം അപ്പോൾ ആൽഫ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ ആവാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ പൈ നമുക്ക് വൺ പൈ വൺ പൈ അതായത് സൈൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സീറോ സൈൻ ഓഫ് ടു പൈ സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലസ് ഓ വേർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു
ഓക്കെ ദെൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത മാക്സിമുകൾ അതായത് പ്രസൻറ്ററിൽ മാക്സിമം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഏതൊക്കെ പോയിൻസിലാണ് മാക്സിമം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സീറോ ആവണം അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ അൽഫ ബൈ അൽഫ സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സൈൻ അൽഫ എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഫയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം അൽഫ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പൈ വേർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഒ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവേഴ്സ് കാര്യം ഇനി ഇൻ ടൈം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമുക്ക് ലാംഡ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പൈ ബൈ ലാംഡ ബി സൈൻ തീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പൈ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബി സൈൻ തീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പൈ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ആവും പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആൽഫ സീക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു പൈ എന്നാണ് ദൻ എൻ എസ് സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം എക്സെട്രാ നമുക്ക് എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുത്തു നോക്കാം ആദ്യം ആൻഡ് ഫോർ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ വി ഹാവ് ആൽഫ സീക്വൽ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അത് നമ്മൾ ആൽഫ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ സീക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഇൻ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൈ പൈ ബൈ ടു എത്രയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റീൻ അപ്പം മൂന്ന് പൈ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്നായി മാറും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക സോ ഐ ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണോ അതാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഐ സീറോ അതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പാർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി എൻ ഈക്വൾ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫ ത്രേ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എന്നായി മാറും അപ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്നാണ് പറയാം അതായത് അറുപത്തൊന്ന് കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു പാർട്ട് ഐ സീറോ ഐ സീറോൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻറ്റൻസി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ല കിട്ടുന്നത് എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഐ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടിയും എൻ ഈക്വൾ ടു ടു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഐ സീറോ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ അതായത് പിന്നീട് വരുന്ന മാക്സിമാസ് ഒന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് കീപ്പ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ആസ് എൻ ഇൻക്രീസസ് ആ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സിൽ എന്തുണ്ട് ആൽഫ വൈൽ എന്തുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് തന്നെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന സീറോയിൽ സീറോ റേഡിയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത്ത് വരെയുള്ള ഏറ്റവും സെൻട്രൽ മാക്സിമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നല്ല കുറവിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ മിനിമ വരുന്നത് പൈ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ഡിഗ്രിയിൽ ദൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ പൈ ബൈ ടുവിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇവിടെയും ത്രീ പൈ ബൈ ടുവിൽ മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തല്ല ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ദൻ വീണ്ടും ഒരു മിനിമം വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ദൻ അങ്ങനെ കോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ടു വേസ് ഫ്രം ടു കോഹിറൻസ് സോഴ്സസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ വരച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് ഓർക്കാറ് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അതേ ഉയരത്തിലാണ് എന്ത് ബാക്കിയെല്ലാം മാക്സിമം വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫ്രാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി വേ ഫ്രണ്ടുകളുടെ സൂപ്പർ